हेलो बच्चों तो आज ना लेक्चर में आप बात करसू ठार बिंदु अवनयन आगना लेक्चर नी अंदर यानी कि सोल्यूशन जीरो सिक्स नी अंदर आप उत्कलन बिंदु उन्नयन अभ्यास करो तो आज लेक्चर नी अंदर संख्यात्मक गुणधर्म नंबर तरह आग आप बे संख्यात्मक गुणधर्म जो तो ठार बिंदु अवनयन ठारे द्रावक में अबाष्पशील द्रव्य उमेर तेरे द्रावणन बाष्प दबाण शू थ घटे पर द्रावणन ठार बिंदु यानी कि गलन बिंदु शू थ हमेशा याद रखव के शुद्ध द्रावकन ठार बिंदु एना द्रावण करता केव हो जयरे उत्कलन बिंदु में एना करता शूत विरुद्ध आप सोल्यूशन जीरो सिक्स की अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उत्कलन बिंदु उन्नयन अभ्यास करो जो तेरे उत्कलन बिंदु उन्नयन ने सारी रीते समझव हो तो सोल्यूशन जीरो सिक्स तब अभ्यास कर सको आज लैक्चर अंदर आप ठार बिंदु अवनयन ने जोशूँ एना के एक्जाम्पल जोशू और सारी रीते समझा प्रयत्न करसू तो ठार बिंदु एट जे तापमाने प्रवाही अवस्था बाष्प दबाण ए घन अवस्था बाष्प दबाण जटलू थाय तापमान ने ठार बिंदु कहे यानी कि जे तापमान ए तापमान एवं होव जो है कि जय बाष्प दबाण बने यानी कि प्रवाही और वायु बने अवस्था बाष्प दबाण के इक्वल यानी कि सरखा थाय तेरे जो तापमान हो तापमान ने जु शू कहे ठार बिंदु अथवा गलन बिंदु कहवा तो ठार बिंदु एट तो के कद वो अथवा तो घटव यानी कि घन में प्रवाही में जवान प्रवाही में वायु में जवु तेरे जो कद में फेरफार थे ठार बिंदु कही सक तो कि बधीज घटना हाचू पड़त नहीं एक्जाम्पल लगे बरफ में पानी अंदर रूपांतरण करिए तो बरफ करता पानीन कद केव घटे जय अन्य बीजा पानी सीवाय पदार्थों होने घन में आप प्रवाही अंदर रूपांतरण करिए तो यू कद घटत हो घन कद वारे हो प्रवाही कद ओछू हो घटना बने यानी कि पा करता आखी घटना के भी बने विरुद्ध अन्य पदार्थों की अंदर तो आप ठार बिंदु यानी कि कद में थत फेरफार ने ध्यान में लेशु नहीं व्यवस्थित गोठवणी ने ध्यान में लेशु तो पानी अणु की अंदर गोठवणी एक बीजा नजीक हो जाए बरफ हो घन स्वरूप एम गोठवणी एक बीजा दूर हो गोठवणी दूर हो तो घन न कद वारे पानीन कद केव ओछू जय अन्य पदार्थों में आना करता विरुद्ध घटना थे आने ध्यान में लेव के अन्य घन पदार्थ हो तो गोठवणी व्यवस्थित होनी कि एनु कद ओछू हो जो प्रवाही पदार्थ में आए तरह तुम कद केव जाए वी जाए जय पानी में आ घटना के ऊंधी थे एट व्यवस्थित गोठवणी ने अपने थार बिंदू में ध्यान में लई सकी हमें आप बात करिए कि ग्राफ पर थी आ ठार बिंदु अवनयन ना अपने अभ्यास कर अवनयन यानी कि घटाड़ो थो द्रावण ठार बिंदु में जय अबाष्पशील द्रव्य उमेरी तरह शू थे घटाड़ो हम आ ग्राफ ने अपने समझा प्रयत्न करिए कि बाष्प दबाण विरुद्ध तापमान ग्राफ है अपन ने मालूम है कि जेम जेम तापमान वारी एम बाष्प दबाण शू थे ए द्रावक हो द्रावण होने जेम जेम बाष्प दबाण अपने घटाड़ी देखाई से द्रावक बाष्प दबाण अपने घटाड़ता जाइए छे ऊपर लाइन तम तम तापमान में घटाड़ो थे यानी कि तापमान घटाड़ी एट बाष्प दबाण पर शूँ थत जाए घटत जाए तो ऊपर लाइन द्रावक जो प्रवाही अवस्था में आपेली है पेली लाइन तक देखाई है जो बराबर प्रयत्न करो बराबर द्रावक प्रवाही लखेलू है लाइन ने जो तो द्रावक ने प्रवाही जो बाष्प दबाण घटे एम तापमान एनु घटत जाए देखाई है हमें आ प्रवाही अवस्था में है हमें द्रावक करता द्रावणन बाष्प दबाण केव ओछू हो तो नीचे की लाइन शू दर्शा कि जम तापमान में घटाड़ो करता जाओ बाष्प दबाण में घटाड़ो थत जाए पर को द्रावण ख्याल आवे आज द्रावक है एने आप 
प्रवाही अवस्था में गहन अवस्था में लाव पड़ से कारण के घन प्रवाही बने वे जो सतुलन स्थपाय तो ज ठार बिंदु ने अपने समझा सकी तो पेलु जो द्रावक है हजी आपम घटाड़ो करिए तो हज बाष्प दबाण में घटाड़ो प्रवाही में घन अवस्था में आश् कारण के कोईपण प्रवाही होना तापमान में घटाड़ो करो तो ये घन अवस्था अंदर रूपांतरित थाय तो द्रावकना तापमान में वारे घटाड़ो करता बीजी लाइन अपन ने जो मे कि द्रावकन घन स्वरूप है हम द्रावकन घन स्वरूप और द्रावकन प्रवाही स्वरूप आज पॉइंट अपन ने प्राप्त थाय आ पॉइंट ने अपने एक्स अक्ष यानी कि तापमान अक्ष पर लंबा तेरे जे अपन ने प्राप्त थाय शुद्ध द्रावकन शुद्ध द्रावकन थार बिंदु टी जीरो एफ प्राप्त थाय बोले तो फ्यूजन यानी कि गलन तो शुद्ध द्रावकन थार बिंदु टी नोट एफ यानी कि टी जीरो एफ अपन ने प्राप्त थी गयु एवं रीतना आज द्रावक से आ द्रावक लाइन अपन ने देखाई है ये द्रावक लाइन ने अपने द्रावण लाइन ज्या टच करे जे, जे ए बिंदु अपन ने प्राप्त थे द्रावण वाली लाइन और एने आप एक शख्स यानी कि तापमान अक्ष पर लंबा प्रयत्न करिए तो अपन ने जो प्राप्त थाय टी एफ प्राप्त थाय यानी कि टी एफ बोले तो, तो जे आप द्रावण से आ द्रावण न ठार बिंदु अपन ने प्राप्त थे हम द्रावण ठार बिंदु ए शुद्ध द्रावकना ठार बिंदु करता केव मे ओ दाखला तरीके एक शख्स तापमान अक्ष पर जीरो सौ बसो अंश सेल्सियस अथवा तो केलविन में अपने तापमान लीए तो सौ अंश सेल्सियस अथवा तो सौ केलविन तापमान अपन को द्रावकन बसो केलविन तापमान अपन ने को तो द्रावणन तो द्रावणन अँ थार बिंदु केव रहे तो के ओछू रह से द्रावक नार बिंदु केव रहे खास जो रहे द्रावण ठार बिंदु ओछू द्रावक नार बिंदु समझ पड़ से उत्कलन बिंदु करता विरुद्ध घटना है यानी कि आ बने वच्चे तफावत ने आप शू कही ठार बिंदु में थो वारो अथवा तो उत्कलन बिंदु उन्नयन ठार बिंदु में थो वारो नहीं घटाड़ो उत्कलन बिंदु उन्नयन अंदर बात करी थी कि वारो तो अँ ठार बिंदु अवनयन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोटू क्यूँ से टी जीरो एफ यानी कि द्रावकन ठार बिंदु माइनस द्रावणन ठार बिंदु टी एफ ख्याल आशे थार बिंदु ने अपने क्या शब्द वे दर्शा सकी गलन बिंदु शब्द वे दर्शा आखा ग्राफनी अंदर खबर पड़े फरी एक बार बाष्प दबाण विरुद्ध तापमान ग्राफ आप दौरी उपर द्रावक आपेलू से द्रावकन बाष्प दबाण वारे हो नीचे द्रावण से द्रावणन बाष्प दबाण ओछू हो द्रावक जो प्रवाही स्वरूप है हम आप ठार बिंदु मेलव हो तो घन स्वरूप में फेरव पड़े तो हज द्रावकन तापमान आप घटाड़ी तो बाष्प दबाण हज घट से ए लाइन आप दर्शा हम द्रावक घन और द्रावक प्रवाही बने जो लाइन ने टच थाय लाइन ने जैसे शू कही तो के शुद्ध द्रावकन ठार बिंदु कारण के ठार बिंदु कई घटना है घन में प्रवाही में जाऊँ और प्रवाही में वायु में सॉरी वायु शू प्रवाही में घन स्वरूप अंदर आ ख्याल आशे तमने तो टी जीरो एफ अपन ने प्राप्त थी गय हम द्रावण ने अपने जो द्रावक घन स्वरूप है त्या सुधी आप लई जाइए तो अपन ने जो पॉइंट प्राप्त थाय पॉइंट ने द्रावणन ठार बिंदु कहम कारण के द्रावण प्रवाही स्वरूप है तो द्रावक ज्या घन बने त्या सुधी एने लई जाव पड़ से तो ज घन प्रवाही एक बीजा सतुलन में आए और सतुलन में आता अपन ने शू प्राप्त थाय तो के ठार बिंदु अपन ने प्राप्त थाय तो ए पॉइंट ने अपने टी एफ कहसू तो अँ टी एफ ए ना मूल्य यानी कि द्रावणन ठार बिंदु ओछू टी जीरो एफ ए द्रावकन ठार बिंदु मोटू मूल्य मे बने तफावत लीए एट अपन ने ठार बिंदु में थत तफावत बोले तो ठार बिंदु अवनयन यानी कि ठार बिंदु में घटाड़ो थे अपन ने प्राप्त थी जाए ख्याल आए तो टी टी एफ ए डेल्टा वालू यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो एफ माइनस टी एफ द्रावकन गलन बिंदु माइनस द्रावणन गलन बिंदु ख्याल आशे उत्कलन बिंदु करता विरुद्ध घटना उत्कलन बिंदु उन्नयन नो लेक्चर सोल्यूशन जीरो सिक्स एने पर ध्यान जो एट ख्याल आशे ओके तो आग आप जीव रीतना उत्कलन बिंदु उन्नयन अंदर 
प्रायोगिक रीते मोलालिटी सम प्रमाण में आत रीतना ठार बिंदु यानी कि डेल्टा टी एफ एपलालिटी के प्रमाण में से सम प्रमाण में प्रयोग द्वारा अपन मालूम पड़ू आ गुणधर्म ने ज क्यों गुणधर्म कहवा तो कि उत्कलन बिंदु उन्नयन की जेमज ठार बिंदु अवनयन ए संख्यात्मक गुणधर्म की महिति आपने आप यानी कि संख्यात्मक गुणधर्म कहवा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणिया एम एम बोले तो मोला लीटी जे हूँ से संख्यात्मक गुणधर्म आ सूत्र को तो के उत्कलन बिंदु उन्नयन जेवज ठार बिंदु अवनयन ज्या बी तो अँ एफ थी गय एफ बोले तो फ्यूजन और बी बोले तो बॉइलिंग और फ्यूजन बोले तो गलन अथवा ठारण करव अँ के एफ से आप शू कहू मोलर अवनयन अचड़ांक त्या मोलर उन्नयन अचड़ांक कहता अँ मोलर अवनयन अचड़ांक जे मत्र द्रावक की प्रकृति पर आधार रखे हमेशा याद रखू एम सी क्यू पूछाय तो ध्यान रखू के के एफ अथवा के बी को आधार रखे तो द्रावक पर आधार रखे यानी कि के प्रकार द्रावक है एना बेन्जीन पा वगैरह वगैरह अँ आम एकम जो है तो के एफ ने सूत्र ना करता बना आ बाजू डेल्टा टी एफ से एम नीचे जाए मोलालिटी नो एकम शू थ तो के मोल पर वजन वजन ने अपने शू कह किग्राम कहसू तो नीचे हे तो मोल इनवर्स में आशे और किलोग्राम नीचे हो तो ऊपर आ जाए प्लस बन सेल्टा टी एफ यानी कि तापमान में थत फेरफार जो तापमान ऐसा एकम हे एन ऐसा एकम हे यानी कि केलविन तो केलविन इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स अथवा तो पर मोल जो को ऐसा एकम रह से के एफ नो जी रीतना के बी नो ऐसा एकम रहे तो एवज रीतना के एफ नो ऐसा एकम रह से हम आप के एफ ने डिफाइन यानी कि मेलव होमनी व्याख्या आप हो तो कई रीते आप तो के एफ एट धारो कि आप धारी लीए कि मोलालिटी वन थी जाए यानी कि वन मोलर सोल्यूशन से वन मोलर सोल्यूशन मतलब शू थ के एक मोल द्रव्य ने एक किलोग्राम द्रावक में आप जय ओगाड़ी तेरे अपन ने जो सोल्यूशन मे जैसे शू कह वन मोलर हम जे आ घटना बने से आ घटना ने अपने ऊपर सूत्र डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणिया एमनी अंदर एमनी जगह वन मूकी दई तो शू थ तो के मोलर अवनयन अचड़ांक को जेटो थी जाए तो के ठार बिंदु अवनयन जेटो तो एक मोलर जय अपन द्रावण हो तेरे एनु ठार बिंदु अवनयन एज ए कहवाय तो के मोलर अवनयन अचड़ांक आ रीतना अपने एनी व्याख्या आप सकी ख्याल आशे कि नहीं ख्याल आए ओके तो आ सूत्र आधारित आप के एक्जाम्पल जो है तेरे पेला रकम जो है हमेशा याद रखू के जयरेप आ लैक्चर जो हो तरह पेन और नोट्स आ बे वस्तु साथ हो तो रकम पहला तब जो सूत्र एप्लाय कर सो जवाब मेलवा ट्राय कर सो वीडियो ने पॉज कर त्यारबाद एने मैच करवा तो आप जो है एम रकम तो प्रश्न नंबर एक रकम ज आप खाली राखसू बराबर तो वन के जी पा में वन के जी पानी में अबाष्पशील गणी लेथेनोल ने इथेनोल हकीकत तो बाष्पशील से अँ एवं लोग कीधु से अबाष्पशील गणी लो तो वन किलोग्राम पानी अंदर इथेनोल ने द्रव्य करता मिश्रणन थार बिंदु माइनस बे अंश सेल्सियस प्राप्त थाय मिश्रणन यानी कि द्रावणन थार बिंदु अपन ने आपी दीद माइनस बे अंश सेल्सियस यानी कि एने कई संज्ञा वे अपने दर्शाशू टी एफ वे गुड तो द्रावणन यानी कि जे द्रावणनी अंदर द्रव्य से आ द्रव्य न आप दल मेलवा हम आ द्रव्य न दल अपन के मलसे तो के पानी ठार बिंदु अपन ने आपी दीद टी जीरो एफ जीरो अंश सेल्सियस पानी मे अपन ने मोलर अवनयन अचड़ांक आप दीद वन पॉइंट एट एट सिक्स केलविन इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स तो एटली वस्तु आप दीदी से तो हम आप द्रव्य न दल मेलवा तो मिली जाए कि न मिली जाए अपनी पास सीम्पल सूत्र है क्यू सूत्र है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोला लीटी स्मोल एम ख्याल आशे गणवा ट्राय करो जो आ जा जवाब वीडियो ने स्टॉप कर गणवा ट्राय करी जाइए आग आप हूँ बोलू चु एने अँ ध्यान में लेव नहीं स्टॉप कर सो तो व्यवस्थित गणाश ख्याल आशे ने 
हम आप जो एमन सोल्यूशन बहुत सरस मजा न सोल्यूशन है तमो जवाब पचास ग्राम जैसे जेनो पचास ग्राम हो जवाब एने घट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी डेल्टा टी एफ वेल्यू आपने नहीं आपेली मेल पड़ से आ बाजू साइड जो मेली है देखाय से डेल्टा टी एफ बराबर शू टी जीरो एफ माइनस टी एफ खास याद रखा द्राव क नु ठार बिंदु मैनस द्राव ण नु ठार बिंदु उत्कलन बिंदु करता विरुद्ध घटना है जो जो ग्राफ आवड़ो हे तो तरत मालूम पड़ी जैसे तो पानी नु ठार बिंदु यानी कि द्रावक नु ठार बिंदु जीरो द्रावण नु ठार बिंदु आप माइनस बे माइनस माइनस प्लस एट डेल्टा टी एफ ठार बिंदु अवनयन के थी जैसे बे अंश सेल्सियस ए बे मूक दो के एफ अपन ने अपेलो वन पॉइंट एट सिक्स गुणिया मोलालिटी मोलालिटी एट द्राव्यना मोल एक्स बाय एम एम एट शू अथेनोल आणवीय दल के थेतालीस थे इथेनोल यानी कि सी टू एच फाइव ओ एच ऑक्सिजन न सोल हाइड्रोजन एक कार्बन न बार एवं रीतना गण सौ एट्ले फोर्टी सिक्स अपन ने प्राप्त थे मोल न सूत्र ख्याल से ऊपर मोल नीचे द्रावक न वजन अथवा दल किलोग्राम अंदर तो एक किलोग्राम आप मूकी दो कैलक्युलेसन करो एक्स मिली जाए तो द्राव्य नु वजन आपने के मिली जाए पचास ग्राम एकदम सीम्पल दाखलो तो आड़ी जाए कि न आड़ी जाए ओके दाखला नंबर बे जो है आंदर थोड़ मगज वपरव पड़ से आप जवाब आ जाए खाली रकम देखा प्रमाण अपने राखी रेडी पचास ग्राम पानी में इथिलीन ग्लायकोल घनी इथिलीन ग्लायकोल अपन ने मॉलिक्युलर फॉर्म्यूला ना आपेलू हो तो ये आवड़त होवु जो है तो आग बढ़ी शक बाकी अँ आप दाखला पूरु थी जाए पचास ग्राम पानी में इथिलीन ग्लायकोल आपेलू है यानी कि इथेन की बने बाजू सी ओ एच ओ एस ग्रुप यानी कि आल्कोहोल ग्रुप जोड़ेला होने कहवा इथिलीन ग्लायकोल जो द्राव्य करेल से तेरे द्रावणन ठार बिंदु जय पचास ग्राम पानी में इथिलीन ग्लायकोल द्राव्य करेल हो तेरे द्रावणन ठार बिंदु माइनस थर्टी फोर अंश सेल्सियस प्राप्त थाय माइनस चौतरीस अंश सेल्सियस प्राप्त थाय तरह शुद्ध पानीन गलन बिंदु तो अपन ने अँ आपी दें बाकी मालूम एवं हो जाए घनी बड़ी वार न आपे तो जीरो अंश सेल्सियस होने उत्कलन बिंदु सौ अंश सेल्सियस हो तो शुद्ध पानीन गलन बिंदु जीरो अंश सेल्सियस और मोलल अवनयन अचलांक मोलल अवनयन घटाड़ो अचलांक अपन यानी कि के एफ आपी दीधेलो घी आवा शब्द प्रयोग करें एट तक मालूम होवु जो कि के एफ कह अँ तो आप लिखू है तो के एफ आप दी तो वन पॉइंट एट सिक्स केलविन इंटू किलोग्राम मॉल इनवर्स तो इथिलीन ग्लायकोल घनता जो है तो घनता सूत्र पहला आड़े ऊंधे थी ले दाखिल घनता सूत्र शू थेद में कद दल आपेलू है ना कद आपेलू है कद देखाय क्या कद हा के पचास ग्राम देखाय कद पचास ग्राम पानी में एट कद थे ग्राम यानी कि एक ग्राम इज इक्वल टू एक सेंटीमीटर क्यूब थे आने तेरे ध्यान में लेव शू कर सो पहला तो दल मे ले सो को इथिलीन ग्लायकोल कद तो आपेलू है दल मेलवा जम उपर दाखला में करू एज रीते आप फॉलो करवा ट्राय करो जो के दल मे जो ये? शुद्ध पानी नो गलन बिंदु के जीरो अंश सेल्सियस द्रावण नो गलन बिंदु के माइनस चौतरीस अंश सेल्सियस यानी कि जीरो माइनस माइनस चौतरीस अंश सेल्सियस एट डेल्टा टी एफ के मिली जाए चौतरीस अंश सेल्सियस मिली जाए हम एने बराबर के एफ इंटू मोलालिटी मोलालिटी अंदर शू कर सो मोल अपोन द्राव क नु वजन ख्याल आशे जो आप विडियो ने पोस्ट कर तब गणी सको आप दाखिल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 
इंटू एम टी जीरो एफ देखा है टी जीरो एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणिया एम टी जीरो एफ अपन ने जीरो आप माइनस नो माइनस टी एफ अपन ने कितलो आप माइनस चौतरीस बराबर के एफ वन पॉइंट एट सिक्स गुणिया एक्स बाय बासठ बासठ यू से इथिलीन ग्लायकोल आणवीय दल यानी कि सी ओ सी ओ तो शू ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच बे आल्कोहोल हे इथेन बने बाजू ख्याल आशे के एक्स अपॉन बासठ एनु मॉल से है ने? नीचे पचास पानी के पचास ग्राम तो पचास ने किलोग्राम में फेरवश तो भाग्या हज़ार कैलक्युलेसन कर सो कैलक्युलेसन करता इथिलीन ग्लायकोल दल अपन ने के प्राप्त थाय तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट डबल सिक्स ग्राम अंडरस्टेन्ड ओके घंटा मड़ी जाए दल मेलू से दल मड़ी गयो अपन ने कद तो आपेलू है को द्रावकन कद के पचास ग्राम ग्राम ने एक ग्राम इज इक्वल टू आप सेंटीमीटर क्यूब कही है ने? तो लखो सेंटीमीटर क्यूब एट आप जवाब आ जाए देखाई जाने बदा ने जैसे घनता इज इक्वल टू वन पॉइंट वन थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को घनता से इथिलीन ग्लायकोल यानी कि इथिलीन ग्लायकोल वाला द्रावण अंडरस्टेन्ड ओके नेक्स्ट दाखिल थोड़ोक मस्त है आने जो ट्राय करी जो आ दाखिल थी जाए तो ये समझ लेव के लैक्चर आप बराबर जो पांच टका सुक्रोज वजन थी टका वाली यानी कि डबल्यू बाय डबल्यू आपेलो एट्ले कि फाइव पर्संट डबल्यू बाय डबल्यू सुक्रोज हो तेरे ठार बिंदु यानी कि द्रावण दस ने तो द्रावण ना ठार बिंदु बसो एक्कोतेर केलविन से तो पांच टका ग्लूकोज वजन थी टका वारी में हो तेरे ग्लूकोज द्रावण ना ठार बिंदु तेरे मेलवा जो एक महित आपी है अपन ने ठार बिंदु आप बीज महित आपी है जेन ठार बिंदु नहीं आप बने द्रावण पानी अंदर बनाला है तो पानी ठार बिंदु आप नप अपने मालूम पे आप दीदू से लेवा बसो तोतेर पॉइंट पंदर हकीकत तो आप बसो तोतेर लेता हो एक्जेट एनी वेल्यू के बसो तोतेर पॉइंट पंदर केलविन यानी कि जीरो अंश सेल्सियस इज इक्वल टू और के एफ तो अपन ने आपी दीधेलो वन पॉइंट एट सिक्स केलविन इंटू किलोग्राम पर मोल तो एटली महित अपन ने आपी दी थी बे अँस मजा समीकरण बनावा एक नो डेल्टा टी एफ आप बीजा ना डेल्टा टी एफ आप ख्याल आने डेल्टा टी एफ मेलवशो एट बीजा द्रावण ना अपन ने ठार बिंदु मिली जैसे तो बने सरखाम करिए तो जवाब आ जाए ट्राय करो जो बे सूत्र मेलव आ पांच टका सुक्रोज डबल्यू बाय डबल्यू यानी कि वजन थी टका वारी मतलब शूँ थे डबल्यू बाय डबल्यू ए आवड़व जो है जो ये ना आवड़त हो तो आप सोल्यूशन ना लैक्चर जीरो वन ते ट्राय कर सको एट तमने बेटर अंडरस्टेन्ड थ एमनी अंदर डबल्यू बाय डबल्यू डबल्यू बाय वी वी बाय डबल्यू आवा बदाज सूत्र आप शीखा है एनी पीछे सोल्यूशन जीरो बेनी अंदर नॉर्मालिटी मोलालिटी और मोलारिटी अपने अभ्यास करो एट जो एट ख्याल आए तो पांच टका सुक्रोज आने केन शुगर पर कहम अथवा खांड पर कहम जो के अविद्युत विभाज्य है बराबर अँ जटली अत्यारुधी बात करी बढ़ी ज विद्युत अविभाज्य बात करी बराबर विद्युत विभाज्य द्रावण बात करता नहीं तो पांच टका सुक्रोज यानी कि पांच ग्राम सुक्रोज सौ ग्राम पानी अंदर द्राव्य से आ मतलब आो थ तो द्रावक अँ के मे अपन ने पंचाणु ग्राम सेम ग्लूकोज अंदर है पांच ग्राम ग्लूकोज सौ ग्राम पानी अंदर द्राव्य है द्रावक के तो के पंचाणु ग्राम एटली महिती अपन मिली जाए तो जवाब आ जाए बने सरखाम करवाई घनी बड़ी वार आवा दाखला पूछी लेता हो तरह अपने अटवाई जाता हो पांच टका सुक्रोज अपन ठार बिंदु आप दीदो पांच टका ग्लूकोज ठार बिंदु अपने मेलवा ख्याल आशे जो आप पोज कर तब गणवा ट्राय कर जवाब घना बदा ने आ गया हे जेने ना आए ये अँ जाइए 
દેખાય છે આ બાજુ સુક્રોજ ની વાત કરી આ બાજુ ગ્લુકોઝ ની વાત કરી સુક્રોજ બોલે તો ડેલ્ટા ટી એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એફ ઇન્ટુ મોલા લીટી એમ હે ને ડેલ્ટા ટી એફ કેટલું મળે છે તો કે બે પોઈન્ટ પંદર કેવી રીતના બે પોઈન્ટ પંદર એવું ખ્યાલ આવે છે ને જો બે પોઈન્ટ પંદર આપણે મેળવવા માટે પાણીનું થાર બિંદુ આપ્યું બસો તોતેર પોઈન્ટ પંદર કેલ્વિન દેખાય છે આ બાજુની સાઈડ પાણીનું થાર બિંદુ અને જે સુક્રોજનું દ્રાવણ છે એ દ્રાવણનું આપણને થાર બિંદુ આપ્યું બસો ને એકોતેર તો બસો તોતેર પોઈન્ટ પંદર માઇનસ બસો એકોતેર બાદ કરશો એટલે જવાબ કેટલો આવશે બે પોઈન્ટ પંદર એટલે એ ખબર પડી ગઈ ને ઓકે હવે તો ખ્યાલ આવે જ ને એ બે પોઈન્ટ પંદર આપેલું છે કે એફ એને ગુણ્યા કે એફ ની હજી આપણે કિંમત નહીં મૂકી કારણ કે સરખામણી કરવાની તો બંનેના કે એફ સરખા છે એટલે ઉડી જશે ને એટલે કિંમતની કોઈ જરૂર છે નહીં સુક્રોજની મોલાલીટી યાની કે આના મોલ નીચે દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામની અંદર ઓકે તો આપણે વાત કરી કે પાંચ ટકા ડબલ્યુ બાય ડબલ્યુ નો મતલબ જ શું થાય પાંચ ગ્રામ સુક્રોજ પાંચ ગ્રામ સુક્રોજ અને સો ગ્રામ દ્રાવણમાં એ દ્રાવ્ય હશે તો દ્રાવક કેટલું થાય પંચાણું ગ્રામ એવી રીતના ગ્લુકોઝની અંદર એ તમે સેમ વસ્તુ લઈ શકો છો તો પાંચ ગ્રામ શું આપેલું છે સુક્રોજ આપેલું છે સુક્રોજનું અણુ સૂત્ર શું થાય તો કે સી ટ્વેલ્વ એચ ટ્વેન્ટી ટુ ઓ ઇલેવન ઓક્સિજન સોળ કાર્બન બાર અને હાઇડ્રોજન એક એટલે તમે જોશો એટલે ત્રણસો જેવું આવશે તો ત્રણસો ગ્રામ પર મોલ એમનું આણવીય દળ થયું બરાબર તો પાંચના છેદમાં ત્રણસો બેતાલીસ નીચે પંચાણું ગ્રામ દ્રાવક આપેલો છે દ્રાવક ગ્રામમાં છે તો કિલોગ્રામમાં ફેરવવા માટે ભાગ્યા હજાર કરશું એક સમીકરણ મળે છે આ બાજુ હવે ગ્લુકોઝની અંદર સેમ વાત કરીએ ડેલ્ટા ટી એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એફ ગુણ્યા એમ તો ડેલ્ટા ટી એફ તો આપણે મેળવવાનું છે અને એના ઉપરથી આપણે ગ્લુકોઝના દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ મેળવી લેશું કારણ કે આપણને ઠાર બિંદુ અવનયન મળે તો એના ઉપરથી સિમ્પલ રીતે આપણે ઠાર બિંદુ મેળવી લઈએ કારણ કે દ્રાવકનું ઠાર બિંદુ માલુમ છે એટલે બંનેના તફાવત ને આપણે ઠાર બિંદુ અવનયન કહીએ ને તો ડેલ્ટા ટી એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એફ મોલાલીટી આપણે મૂકી ઉપર મોલ નીચે દ્રાવકનું વજન મોલ એટલે શું તો કે ગ્લુકોઝનું વજન કેટલું છે પાંચ ગ્લુકોઝનું આણવીય દળ કેટલું થાય ગ્લુકોઝનું સૂત્ર આવડે ને સી ટ્વેલ્વ સી ટ્વેલ્વ થશે કે સી સિક્સ સી સિક્સ એચ ટ્વેલ્વ ઓ સિક્સ ખ્યાલ આવશે ને અને સુક્રોજ નું શું થશે સી ટ્વેલ્વ એચ ટ્વેન્ટી ટુ ઓ ઇલેવન તો આ બાજુ ગ્લુકોઝ ની વાત કરીએ એમનું આણવીય દળ એકસો ને એસી આપણને પ્રાપ્ત થાય તો પાંચના સેટમાં એકસો એસી એટલે ગ્લુકોઝ ના મોલ મળી ગયા ખ્યાલ આવશે ઓકે નીચે જોઈએ તો વજન કેટલું આપેલું છે દ્રાવકનું તો પંચાણું ગ્રામ કિલોગ્રામમાં ફેરવો એટલે ભાગ્યા હજાર કરશો એટલે ભાગ્ય હાજર કરશો એટલે આ બાજુ સમીકરણ નંબર બે મળી ગયો હવે સમીકરણ એક અને બે બંને સમીકરણની અંદર આપણે વાત કરીએ તો બે ને એક વડે ભાગી દઈએ એટલે ઉપર સમીકરણ બે નીચે સમીકરણ એક તો ઉપર ડેલ્ટા ટી એફ આવશે દેખાય છે ને ઉપર ડેલ્ટા ટી એફ નીચે શું આવશે તો કે આ બાજુની વેલ્યુ બે પોઈન્ટ પંદર તો આ ટી એફ આપણે મેળવવાનો છે જે કોનો છે તો કે ગ્લુકોઝ નો ગ્લુકોઝ નો ટી એફ મળી જાય એટલે ગ્લુકોઝ નું આપણને ઠાર બિંદુ યાની કે દ્રાવણ નું ઠાર બિંદુ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એના બરાબર કે એફ કે એફ તો કેન્સલ થઈ ગયા પાંચ પાંચ કેન્સલ થઈ ગયા પંચાણું ના સેદમાં છો પંચાણું ના સેદમાં છો કેન્સલ થઈ ગયા આ બાજુ શું વધ્યું તો કે વન હાફ ત્રણસો ને બેતાલીસ આ બાજુ શું વધ્યું વન હાફ એકસો એસી તો એકસો એસી નીચે આવી જશે ખ્યાલ આવે છે ને જો ઉપર છે નીચે આવશે નીચે છે ઉપર કારણ કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તો ઉપર ત્રણસો બેતાલીસ નીચે એકસો ને એસી આનું સોલ્યુશન આપણે આપશું તો ટી એફ બરાબર લગભગ લગભગ જવાબ આપણો કેટલો મળશે તો કે ચાર પોઈન્ટ જીરો નવ કેલ્વિન કેલ્વિન અથવા તો હું સેલ્સન્સ કહીએ કે જે આપેલું એને ધ્યાનમાં લેવું કારણ કે તફાવત બંનેમાં કેવો થાય સરખો જ થાય જેટલા હું સેલ્સિયન્સ ઘટે એટલા જ કેલ્વિન ઘટે ઓકે એટલે તફાવતને તમારે ધ્યાનમાં લેવો જવાબ કેટલો આવશે દ્રાવક નું ઠાર બિંદુ આપેલું જ છે બસો તોતેર પોઈન્ટ પંદર માઇનસ ચાર પોઈન્ટ જીરો નવ એટલે ડેલ્ટા ટી એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ સિક્સ નાઇન બસો ને ઓગણ સિત્તેર પોઈન્ટ જીરો સિક્સ કેલ્વિન પ્રાપ્ત થશે જે ગ્લુકોઝના દ્રાવણનું શું મળે ઠાર બિંદુ ખ્યાલ આવશે ને ઓકે 
હવે ઘણી બધી વાર આપણને મોટા ભાગે તો નવ્વાણું ટકા આપણને કે એફ આપી જ દે પણ ઘણી વાર આપણને કે એફ આપેલો હોતો નથી હવે જ્યારે આપણને કે એફ આપેલો ના હોય ત્યારે જેવી રીતના આપણે કે બીની અંદર જે સૂત્ર ફોલો કર્યું તો એવી રીતના કે એફ ની અંદર એ ફોલો કરશું તો કે એફ બરાબર આર જે વાયુ અચળાંક છે ટી ઝીરો એફ યાની કે દ્રાવકનું ગલન બિંદુ છે જેમનો વર્ગ કરવાનો એમ એ દ્રાવકનું આણવીય દળ છે અપોન કરશું એક હજાર એને ગુણ્યા કરશું ડેલ્ટા એચ ફ્યુઝન યાની કે ગલન એન્થાલ્પી આપણે કહેશું એક મોલ માટેની ગલન એન્થાલ્પી ઓકે તો એના પદને આપણે નીચે સમજી લઈએ આ સૂત્ર તમે મૂકશો એટલે કે એફની વેલ્યુ તમને મળી જશે તો આર એટલે કે વાયુ અચળાંક વાયુ અચળાંકની બે કિંમતો હોય જો તમને એન્થાલ્પી ઝૂલની અંદર આપી હોય તો આઠ પોઈન્ટ પર મોલ ઇન્ટુ કેલવિન આપણે વાપરશું અથવા કેલેરીમાં આપી હોય તો બે કેલેરી પર મોલ ઇન્ટુ કેલવિન ડેલ્ટા ટી એફમાંથી આપણને ટી ઝીરો એફ જે પ્રાપ્ત થતું હોય એ ટી ઝીરો એફ યાની કે દ્રાવકનું ગલન બિંદુ અથવા તો ઠાર બિંદુ જેને કેલવિનમાં લેશો અહીંયા બધી જ દ્રાવકના જ ડેટા મૂકવાના છે ઓકે એટલે એ ખાસ યાદ રાખવું એમ એવું છે તો કે દ્રાવકનું આણવીય દળ બરાબર ડેલ્ટા એચ એફ સોરી ડેલ્ટા એચ એફ યાની કે ગલન ફ્યુઝન એન્થાલ્પી અથવા ગલન એન્થાલ્પી તમે એને કહી શકો ગલન એન્થાલ્પીનો મતલબ શું થાય તો કે એક મોલ ઘનનું એક મોલ પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ કરવા માટે જે એન્થાલ્પી વપરાતી હોય અથવા તો એક મોલ પ્રવાહીમાંથી એક મોલ ઘન પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં કે પ્રવાહીમાંથી ઘનની અંદર જે ગલન માટે જે એન્થાલ્પી વપરાતી હોય એને શું કહેવાય તો કે એન્થાલ્પી ઓફ ફ્યુઝન યાની કે ડેલ્ટા એચ એફ ખ્યાલ આવશે ઘણી વાર ડેલ્ટા એચ એફ સીધા ના આપી દે અને ઘણી વાર આપણને આપે લેટેન હીટ ઓફ ફ્યુઝન યાની કે એલ એફ આપી દે તો કે આ જે ગલન કરવા માટેની જે ઉષ્મા છે એલ એફ જે એક ગ્રામ માટે હોય તો એક ગ્રામ માટે હોય તો એને ગુણ્યા આપણે આણવીય દળ કરી દઈએ તો એક મોલ માટે આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય યાની કે ડેલ્ટા એચ એફ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આ બધા જ ડેટાનો ઉપયોગ આપે સમીકરણની અંદર તમે કરશો કે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ટી ઝીરો એફ સ્ક્વેર એમ અપોન હંડ્રેડ હજાર ગુણ્યા થાઉઝન્ડ હે ને હજાર ગુણ્યા ડેલ્ટા એચ ફ્યુઝન અથવા તો ગલન ખ્યાલ આવશે તો અહીંયા આપણે લેક્ચર ખતમ કરીએ તો આ વાત થઈ આપણા ત્રીજા નંબરના સંખ્યાત્મક ગુણધર્મની યાની કે થાર બિંદુ અવનયન ઓકે તો આને તમારે ત્યાં થી જોવાનું છે હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર લાસ્ટ જે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ બાકી છે એમનો આપણે અભ્યાસ કરશું અને દ્રાવણની જર્નીને ધીમે ધીમે આગળ વધારશું તો આ રીતે તમારે જોતા રહેવાનું છે તમારા મિત્રોને પણ કહેતા રહેવાનું છે તમારી નોટ્સ તમારે જાતે બનાવતી રહેવાની છે